കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മളതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പോലെ കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ആണോ അല്ല അല്ലേ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡാറ്റ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബോളിയൻ ആൽജിബ്ര അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആൻഡ് ഓറും നോട്ടും അല്ലേ ആൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓറുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേതാണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ഏതാണ് യെസ് നാൻഡും നാൻഡും നോറും ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാൻഡും നോറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഗേറ്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഗേറ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സിമ്പലും വരക്കണം ദാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര മാർക്കാണ് യെസ് മൂന്ന് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് യെസ് നാൻഡും നോറും ആണ് നാൻഡും നോറും അപ്പൊ നാൻഡിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് ആൻഡും നോട്ടും കൂടിയതാണ് നാൻഡ് അപ്പൊ ആൻഡിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഈ ആൻഡിന്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ഒരു ബബിൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതെന്തായി നാൻഡായി അപ്പൊ പിന്നെ ഓർ എങ്ങനെയാണ് ഓർ ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ നോറാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബബിൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതെന്തായി നോറായി അപ്പൊ ഇതാ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ എ ബി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും സി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് നാൻഡ് ഇതാണ് നോറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി കൺവേർട്ട് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി നമ്പർ കൺവേർഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ ഡെസിമലിനെ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഏതാണ് യെസ് ഏതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമലിനെ നമുക്ക് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആരായിട്ട് ബേസ് ബൈനറിന്റെ ബേസ് ടു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു മുകളിലേക്ക് എഴുതണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും വണ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ വൺ 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 സീറോ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ സ്റ്റേറ്റ് ഡേ മാർഗൻസ് തിയറം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് തിയറംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡി മാർഗൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി മാർഗൻസ് തിയറം ആണ് തിയറംസിൽ ഏറ്റവും ചോദിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കണ്ടതും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടതും അപ്പൊ ഡേ മാർഗൻസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് ഡോട്ട് വൈന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ട് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡോട്ടിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് വൈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡി മാർഗി സിറം പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ എന്താണ് പറയുക ബേസ്
ഓക്കേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലെസ്റ്റ് എനി ഫോർ ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷനില് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇമേജസിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും വീഡിയോസിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ ചോദിച്ചത് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് രണ്ട് മാർക്കാണ് നാല് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സിനെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണ ജി ഐ എഫ് അല്ലെ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ജി ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്തുണ്ട് യെസ് അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം ബിറ്റ് മാപ്പ് അല്ലേ ബി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിറ്റ് മാപ്പാണ് അതുപോലെ പിന്നെ എന്തുണ്ട് ബി എം പി ജി ഐ എഫ് അതുപോലെ ഇല്ലേ വേറെയും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് പി എൻ ജി അല്ലേ പി എൻ ജി അതെന്താണ് അതെന്താണ് പോർട്ടബിൾ പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക് ഓക്കെ പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മുടെ ജെ പി ഇ ജി ജെ പി ഇ ജി അതെന്താണ് ജോയിൻ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പെർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ജോയിൻ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പെർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഇത് നാല് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സും വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് ദ ബൈനറി നമ്പർ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ എൻ്റെ ബൈനറി കാണാൻ പോലും ഇല്ല സാധാരണ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാ തരാം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തരും അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ബൈനറി കാണാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ ബൈനറി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എട്ട് ബിറ്റ് ആക്കണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ബിറ്റ് ആക്കാം മുമ്പിൽ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ വൺസ് കോമൺമെൻറ്റ് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് വണ്ണിനെയൊക്കെ സീറോ ആക്കാം സീറോനെയൊക്കെ വൺ ആക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പം ചിലർ തെറ്റിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നേരെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആക്കും ആക്കാൻ പാടോ ഇല്ല അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എട്ട് ബിറ്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ആ വണ്ണിനെയൊക്കെ സീറോ ആക്കുക സീറോനെയൊക്കെ വൺ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ പോർഷനിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾ